ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿ ಬಸುಂದರೇ ನಮಃ ಜೈ ಜಯಶಂಕರ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಕ್ಕೂ ಶುಭೋದಯ ಶ್ರೀವಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗಂಗಾ ಮುಂದಗ ಈ ರೋಜು ಟ್ವೆಂಟಿ ತಿದಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದನ್ನು ಗಮನಿದ್ದಾಂ ಈ ರೋಜು ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿ ಬುಧವಾರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಂಡಯೋಗಂ ಗರಜೀಕರಣಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಇಟ್ವಂಟಿ ತಿದಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಯೋಗಂ ಕಲಿಗಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೇಟ್ ರೋಜಿನ ಕೃಷಿತೋ ಕೂಡಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯ ಸಂಪ್ರದಿಂಪುಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣಾಲ ಯೊಕ್ಕ ರೂಪಕಲ್ಪನಲಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಉಂಡದಂಜ ಪಕ್ಕವಾಲಿ ಕೃಷಿತೋ ಕೂಡಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲು ಒಕಟಿ ಗುಂಡು ಸಾಲಗಾ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಜೇಸ್ತೆ ತಪ್ಪ ಸಾನುಕೂಲ ಪಡವನುಕೂ ನೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪನ್ಲೇ ಬೇತುನಾಯೋ ವಾಟಿ ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯುಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಿಸಾನಿಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಾಲ ರೂಪಕಲ್ಪನಲಕ್ಕು ಈ ರೋಜು ಕಾಲ ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಉಂಡದಿ ಅಂಜ ಪಕ್ಕವಾಲಿ ಇಹ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ ವ್ರತಾನ್ನ ಎವರೈತೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಸ್ತು ವಸ್ತುನಾರೋ ವಾರು ಏಳೋ ರೋಜು ಅನ್ನೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೇಟ್ ರೋಜನ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ಪೂಜಿಸಾಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ತಿದ್ದು ಕದ ಸಪ್ತಮಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ಅಂದಕಿ ಈ ರೋಜನ ಈ ಸಪ್ತಮಿ ತಿದ್ದಿನ ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ಪೂಜಿಸಿ ಓಂ ಬಾಂ ಬಾನವೇ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನಬಡೆಯಟ್ಟು ಮಂತ್ರಾನ್ನ ಯಥಾಶಕ್ತಿಗೆ ಜಪಿಸಾಲಿ ಓಂ ಬಾಂ ಬಾನವೇ ಸ್ವಾಹ ಬಾಣ ರೂಪಲೋ ಉನ್ನಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಿ ಈ ರೋಜನ ಪೂಜಿಸ್ತಾನು ಅನ್ನೋಟ್ಟು ಅರ್ಥ ವಚ್ಚೇ ವಿಧಾ ಓಂ ಬಾಂ ಬಾಣವೇ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನಬಡೆಯಟ್ಟು ಮಂತ್ರಾನ್ನ ಈ ರೋಜನ ವೈ ಸಾರುಗಾ ಗಾನಿ ನೂಟ ಎಂಟು ಸಾರುಗಾ ಗಾನಿ ಜಪನ್ ಚೇಯಡಂ ಮಂಚದಿ ಇದು ಮಾಸವ್ರತನ ಜೇಸೆಯಟ್ಟು ವಾರು ಖಚಿತಂಗ ಜೇಯವಲ್ಸಿಂದಿ ಈ ರೋಜನ ಪಟ್ಟುಬಟ್ಟಲನಿ ಗೋಧುಮಲನಿ ಬಂಗಾರಾನ್ನ ದಾನಂಗ ಇವ್ವಾಲಿ ಪಟ್ಟುಬಟ್ಟಲು ಗೋಧುಮಲು ಬಂಗಾರಂ ವೀಟಿನ ದಾನಂಗ ಇವ್ವಾಲಿ ಬಂಗಾರಂ ಮೀಕು ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೋ ಅಂತವರೆಗೆ ದಾನಂ ಇವ್ವಚ್ಚು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತನೆ ಲೆಕ್ಕೇಮ ಪ್ರಮಾಣಮೇಮ ಲೇದು ಇ ಎಂದಕಂಟೆ ಶಕ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ದಾನಂ ಜೇಯಲಂ ಗಾನಿ ಅಂತಮಿಂಚಿ ಜೇಯಲಂ ಗಾನಕ ಒಕವೇಳೆ ಎಂತ ಮಾತ್ರಂ ಕೂಡ ಬಂಗಾರಂ ದಾನಂ ಚೇಸೆಯಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಿ ಲೇನಟ್ಲೈತೆ ಬಂಗಾರಾನಿಗೆ ಪ್ರಚ್ಯಾಮನಾಯಂಗ ಎಂತೋ ಕೊಂತ ದನಾನ ದಾನಂಗ ಇವ್ವಚ್ಚು ಕಾಂಚನ ಕರ್ಮಮೋಚನ ಉನ್ನಟ್ಟಿಗ ಸುವರ್ಣನ್ ದಾನಂ ಚೇಯಡಂ ವಲ್ಲ ವಿಶೇಷಂಗ ಪಾಪಶಾಂತಿ ಕಲುಗುತ್ತಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲು ಚೆಪ್ತುನೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರಂ ದೊರಕಕೂಡದು ಬಂಗಾರಂ ದೊರಕಿನಟ್ಲೈತೆ ಗನಕ ಮನ ಕಷ್ಟ ರಾಬೋತಂದನ ಅರ್ಥ ಬಂಗಾರಂ ಗನಕ ಮನ ದಗ್ಗರ ನಿಂತು ದೂರವೈನಟ್ಲೈತೆ ಮನಕಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಪಾಪ ನಶಿಂಚಿಂದ ಅನ್ನಟಾನಿಕ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂಟೇ ಮನ ಸುಖಾಲ ವಸ್ತುನಾಯಿ ಕಾದು ಗಾನಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಲೋ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಪಾಲ ಇವತ್ತನೆ ಪೋಯಿನೇ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ವಿಶೇಷಮೈಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಯಿ ಹೇಮ ಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸು ಅಂಟು ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಅಸಲು ತಕ್ಷಣಲೋ ಬಂಗಾರ ಉಂಡಾಲಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪೆದ್ದಲು ಚೆಪ್ತು ಉಂಡೇವಾರು ಇಪ್ಪಡು ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಮನಕ್ಕೆ ಲೇದು ಗನಕ ಕಾಲಾನೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಂಬೂಲಾಲು ಇವ್ವಚ್ಚು ಒಕಟಿಂಪ ಒಕೆ ಜಿ ಗೋಧುಮಲು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಂಬೂಲಾಲು ಪಟ್ಟುಬಟ್ಟಲು ಈ ರೋಜು ದಾನಂಗಾ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆ ಚೇಸ್ತು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರೀತಿಗಾ ಈ ರೋಜು ಚೇಸೆಟ್ಟು ಈ ದಾನಾಲ ವಲನ ತೇಜಸ್ಸುನಿ ಆರೋಗ್ಯಾನ್ನಿ ಈ ಮನ ನೊಂಡಿಟ್ಟಿನಿ ಕೂಡ ವರಂಗಾ ಪೊಂದುತಾಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದ ಇಚ್ಛೇತ್ ಅಂಟಾರು ಗನಕ ಆರೋಗ್ಯಂ ಕಲುಗುತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ತೇಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಮಿತಂಗಾ ಲಭಿಸ್ತುಂದಿಟ ಈ ರೋಜು ಉಸಿರಿಕಾಯಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಟಿಗೆ ಪನಿ ಚೆಪ್ಪೇಟ್ಟು ಪದಾರ್ಥಾಲನು ಆಹಾರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಾಲಿ ಅನ್ನ ಏವೈತೆ ಪಳ್ಳತೋ ಕೋರಿಕೆ ತಿನ್ನಾಲೋ ಪಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಕುಗಾ ಪನಿ ಉಂಟುಂದೋ ಅಟುವಂಟಿ ವಾಟಿನ ಕಾಕುಂಡಾ ಉಂಡೇಟ್ಟು ವಾಟಿನಿ ನೋಟ್ಲ ವೇಸ್ಕೋಗಾನೆ ಅಟ್ಟೆ ಪಂಟುತೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಾನಿಗೆ ವೀಲುಗಾ ಲೇಕುಂಡಾ ಉಂಡೇಟ್ಟು ಪದಾರ್ಥಾಲು ಏವೈತೆ ಉಂಟಾಯೋ ನವಿಲು ಮಿಂಗೇಡಾನಿಗೆ ವೀಲುಗಾ ಉಂಟಾಯೋ ಅಟುವಂಟಿ ವಾಟಿನೆ ಈ ರೋಜು ಮನ ಆಹಾರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಾಲಟ ಇಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಂಗಾ ಚೂಸಿನಪ್ಪ ಈ ರೋಜನ ಶಾಖವ್ರತಾನ್ನೇ ಆಶ್
ఆళ్వార్ పరంపరలో మహానుభావుడు అయినటువంటి పొయ్యి ఆళ్వార్ని వీరిద్దరిని కూడా మనం స్మరించాలి ఋషులు లేకపోతే మన భారతీయ సంస్కృతి లేదు ఋషులు లేకపోతే మనకి ధర్మము జ్ఞానము విజ్ఞానము ఏవి కూడా లేవు అటువంటి వారందరిలోకి కూడా అటువంటి మహనీయమైనటువంటి ఋషిబంధం అంతటిలోకి కూడా పరమశ్రేష్ఠుడిగా ప్రాతస్మరణీయుడిగా ఉండేటువంటి వాడు యాజ్ఞవల్క మహర్షి యాజ్ఞవల్కుడి యొక్క అనుగ్రహ ప్రభావ కారణం చేతనే ఈ రోజున మనకి శుక్ల యజుర్వేదం లభిస్తున్నది ఆయన లేకపోతే ఈ శుక్ల యజుర్వేదం మనకు లభించడానికి అవకాశమే ఉండేది కాదు అందుకని నేను చాలా గొప్పవాడుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి వాడు దేవవ్రాతుడు అనేటువంటి ఒక మహర్షి ఉండేవారు ఆ దేవవ్రాతుడు అనబడేటువంటి ఆ ఒక్క మహర్షి యొక్క కుమారుడు ఈయన యాజ్ఞవల్క మహర్షి వీరు అనేకమైనటువంటి మహాత్ముల దగ్గర ఋగ్వేదాన్ని సామవేదాన్ని అధర్వణ వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన తర్వాత వైశంపాయన మహర్షి దగ్గర యజుర్వేదాన్ని నేర్చుకున్నారు వైశంపాయన మహర్షి సాక్షాత్తు వీరికి మేనమావ గారు ఈ వైశంపాయనుడు వ్యాస భగవానుడు యొక్క ప్రధానమైనటువంటి నలుగురు శిష్యుల్లో ఒకరు వీరి యొక్క అనుగ్రహ ప్రభావ కారణం చేత మనకి చాలా వరకు కూడా భారతాదులన్నీ కూడా లోకానికి అందినాయని చెప్పని ప్రతీతి అత్యంత ప్రధానమైన శిష్యులు నలుగురు ఉండేవారు వ్యాస భగవానుడి దగ్గర వారిలో ఈ వైశంపాయన వారు ఒకరు వారి దగ్గర నేర్చుకున్నారట ఈయన వేదనం అంతా కూడా యజుర్వేదం అంతా కూడా అయితే అన్ని వేదములు చదువుకోవటం అన్ని విధములైనటువంటి అంశాల మీద పట్టు ఉండటం సమస్తమైనటువంటి జ్ఞానానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా తెలిసినటువంటి కారణం చేత వీరిలో కొంత కించిత్ అహంకారం వచ్చింత ఎప్పుడు కూడా ఇది త్వరగా వస్తుందండి పండితులైనటువంటి వారందరి దగ్గర కూడా అంతో ఇంతో ఈ అహంకారం త్వరగా ప్రవేశిస్తుంది పండితులకి అహంకారం ఆభరణం అనేటువంటి ఒక మాట అతిశయోక్తిగా చెప్పుకునేటువంటి మాటే తప్ప ఎంత వినయం ఉంటే అంత శ్రేయస్సు తప్ప అహంకారం ఉండకూడదు అని అటువంటి ఆ అహంకారం ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తుందో విని వెంటనే అక్కడ దేవతల యొక్క అనుగ్రహం కూడా లోపిస్తుంది అటువంటి స్థితే ఒకటి ఈ యొక్క యజ్ఞవల్క మహర్షి యొక్క చరిత్రలో కూడా మనకు కనబడుతుంది ఒక మారు దేవలోకంలో బ్రహ్మలోకంలో ఆ మేరు పర్వతం మీద కూర్చున్నప్పుడు మహర్షులందరూ కూడా ఒక రోజున సమావేశం కావాలని చెప్పని తీర్మానం చేసుకుంటూ ఈసారి మనం అందరం కూడా పలానా సమయానికి కలవాలి ఆ సమయానికల్లా అందరం కనుక ఇక్కడ కలవకపోయినట్లయితే మహర్షులు అయినటువంటి వారం ఎవరైతే రారో వారికి బ్రహ్మహత్యా బాతకం చుట్టుకుంటుంది అనేటువంటి ఒక దాన్ని రూఢిగా చేశారట అలా రూఢిగా చెప్పగా ఈ మాట ఈయన కూడా విన్నారు వైశంపాయన మహర్షి కూడా విన్నారు వారు కూడా వెళ్దాం అనుకున్నారు ఆ సభకి కానీ ఏది కారణం చేతనో సమయానికి వెళ్ళలేకపోయారు దాంతో వీరికి బ్రహ్మహత్యా బాతకం చుట్టుకుంది ఈ బ్రహ్మహత్యా బాధకం ఎలా నశిస్తుందో నాకు చెప్పవలసిందే అని చెప్పని ఆయన ఒక పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేశారట దానికి బ్రాహ్మణులు మహర్షులు అనేవి మారు చాలామంది వచ్చారు వారందరూ వచ్చినప్పుడు అంతమందిని కూడా ధిక్కరిస్తూ యాజ్ఞవల్క మహర్షి అన్నారట వీళ్ళెవ్వరూ ఏమీ చెప్పలేరు నాలుగు వేదములను కూడా సాంగ్ అధ్యయనం చేసినటువంటి వాడిని సమస్తమైనటువంటి స్మృతుల మీద పట్టుకలిగినటువంటి వాడిని అన్నీ తెలిసినటువంటి నేను మాత్రమే ఓ మహానుభావుడు అయినటువంటి ఒక వైశంపాయన మహర్షి నీకున్నటువంటి ఈ బ్రహ్మహత్యా బాధకం పోగొట్టుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి పరిహారాన్ని చెప్పగలుగుతానని అన్నట్ట దాంతో వైశంపాయన మహర్షి కోపం వచ్చింది ఆయనయే గురువు ఆయనే మేనమావు కూడా ఇతనికి అయితే ఈయన శ్రేయస్సును కోరి ఇతనిలో ఉన్నటువంటి అహంకారాన్ని తీసివేయడం కోసం అని చెప్పని ఇంత పెద్దదైనటువంటి సభలో ఇందరిని ఆక్షేపణ చేస్తూ వీళ్ళందరినీ అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడావు గనక ఇంతటి గర్వం నీకు వచ్చింది గనక నిన్ను నేను ఆజ్ఞాపన చేస్తున్నాను నీకు నేను నేర్పిన విద్య అంతా నా దగ్గర వదిలివేసి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడి నుంచి ముందని అన్నట్ట వెంటనే యాజ్ఞ వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా అదే పని చేసేట విద్య ఎలా వదులుతామండి అది ఏమైనా వస్తువు అని నా దగ్గరకు వచ్చిన తీసుకొని నీకు ఇచ్చేస్తానంటే అని కుదురుతుందా కుదరదు కదా కానీ నేను అంతటి దిట్ట ఆ సంగతి తెలిసినటువంటి వాడే వైశంపాయన మహర్షి తనలో ఉన్నటువంటి విద్యను అంతా కూడా తేజో రూపంలో బయటికి వెలగక్కట్ట అంటే వాంతి రూపంలోకి వదిలివేసేట తేజస్సుతో కూడినటువంటి వాంతి రూపంలోకి వదిలేసేట అలా తేజస్సుతో కూడినటువంటి వాంతి రూపంలో వేదరాశినంతా కూడా ఆయన దగ్గర వదిలేసి నిత్తేజస్కుడై వేదం ఇప్పుడు ఆయన యొక్క శరీరంలో లేదు వేదం నేర్చుకున్నటువంటి వారి ముఖం చూడండి కాంతితో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది వేదం నేర్చుకున్నటువంటి వారి ముఖంలో ఆ కాంతి మనకు కనబడదు అదొక విశేషమైనటువంటి దైవానుగ్రహం ఆ వేదం నేర్చినటువంటి వారందరినీ కూడా వేదమాత అనుగ్రహిస్తూ ఆ కాంతిని వారికి ఇస్తుంది ఆ కాంతి ఇప్పుడు వీరిలో లోపించిందట నిస్తేజుడైనటువంటి ఈ అగ్నివల్కుడు తిరిగి మళ్ళీ అంత పూర్వ వైభవాన్ని పొందడానికి వేద జ్ఞానాన్ని పొందడం కోసం అని చెప్పని సరస్వతీదేవిని స్తోత్రం చేశాట ఇప్పుడు శారదాంబ ఈయనని సూర్యభగవాన్ని ఆశ్రయించమని చెప్పగా సరైనని చెప్పని సూర్యుని స్తోత్రం చేస్తే సూర్యుడు గుర్రం రూపంలో వచ్చి ఈయనకి యజుర్వేదంలో చాలా వరకు భాగాన్ని అంతా కూడా బోధ చేశాట అలా గుర్రం రూపంలో సూర్యుడి దగ్గర నుంచి యజుర్వేదాన్ని అంతా కూడా ఈయన పొందాడు కనుకే యజుర్వేదమునకు వాజసనేయ సంహిత అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని చెప్పని వాజసము అంటే ఈ యొక్క గుర్రం అనమాట ఎందుకంటే వాంజీ వాహననే అని చెప్పని మన అయ్యప్పస్వామి స్తోత్రం చేస్తుండే అనే వాంజీ అంటే గుర్రం దాని వాహనంగా కలిగిన వాడు కనుక గుర్రాన్ని వాహ
అలా తిత్తిరపరచు పక్షులు తిని వాడికి వేదజ్ఞానం కలిగి అవి పలుకులు పలికినాయట అలా వచ్చినటువంటివే ఉపనిషత్తులు అత్యంత ప్రధానమైనదే తైత్తీరియో ఉపనిషత్తు అని అంటారు ఇలా ఉపనిషత్తులు వేదములకు పుట్టడానికి శుక్ల యజుర్వేదం ఈ లోకానికి అందటానికి అనేకమైనటువంటి రూపాల్లో మనకి సహకరించినటువంటి వాడు యాజ్ఞవల్క మహర్షి అంతేగాక స్మృతికర్త యాజ్ఞవల్క స్మృతి ఈరోజు చాలా విస్తృతంగా మనకు లభిస్తున్నది అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి ధర్మశాస్త్రం అది వీరి యొక్క భార్యల పేరు గార్గీ మైత్రేయి అలానే కత్యాయిని వీళ్ళందరూ కూడా ఈయన యొక్క మహానుభావుడైనటువంటి వారితో సహచర్యం చేసి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు ఇక పొయ్యే ఆళ్వారు వర్షత్రి నక్షత్రం వీరు పన్నెండు మంది ఆళ్వారులో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి వారు మొదటి ఆళ్వారులని ముగ్గురిని పిలుస్తూ ఉంటారు పొయ్యే ఆళ్వార్ పూదత్ ఆళ్వార్ పెయ్య ఆళ్వార్ అని వీళ్ళకి పేరు ఈ పొయ్యగై పూదత్ పెయ్య ఆళ్వార్లలో ఈ పొయ్యగై ఆళ్వార్ యథోక్తగారి దేవాలయంలో కాంచీపురంలో ఉంటుంది యథోక్తగారి దేవాలయం యథోక్తగారి అంటే మహావిష్ణువుకు అనేటువంటి మరొక పేరు ఆ దేవాలయానికి ఉన్నటువంటి సరోవర ప్రాంతంలో ద్వాపర యుగాంతంలో సిద్ధార్థి నామ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క రోజున శుక్లపక్షంలో అష్టమీ తిథి ఉండగా స్వామి వారు జన్మించారట ఈ రోజున తిథి అష్టమి లేకపోయినా వారు జన్మించినటువంటి నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకున్న శ్రమణ నక్షత్రం ఉంది కనుక వైష్ణవ సంప్రదాయంలో నక్షత్రానికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తారు కనుక ఈ రోజు వారి యొక్క ఉత్సవాన్ని జన్మదినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం వీరు పాంచజన్యం యొక్క అంశతో జన్మించినటువంటి వారు వీరు అందించినటువంటి అనేకమైనటువంటి తిరువైష్ణవ సంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి పాశ్రమలు లభిస్తున్నాయి వాటన్నిటినీ కూడా ఈ రోజు మనం పారాయణ చేయవలసినటువంటి రోజు ఇటువంటి మహాత్ములు జన్మించినటువంటి ఈ రోజున మనందరం కూడా భగవంతుని సేవించి తరించదుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి గాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున ఆకస్మికంగా వచ్చినటువంటి కష్టం నుంచి బయటపడడానికి తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి ఉపకరించేటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం ఏదన్నా ఒక కష్టం హఠాత్తుగా వచ్చింది ఊహించినటువంటి కష్టం వచ్చింది ఆ హఠాత్తుగా వచ్చినటువంటి కష్టం నుంచి బయటపడడానికి అలానే తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి ఉపకరించేటువంటి పరిహారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకోవాలి నెలన్నర పాటు చేయవలసినటువంటి పరిహారం ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభం చేయాలంటే ఏదన్నా ఒక మంచి రోజు ప్రస్తుతం మనకి డిసెంబర్ తొమ్మిదో తేదీ వరకు కూడా మనకి గురిమోర్చం నడుస్తుంది కనుక అంతవరకు అయితే మాత్రం వస్తుంది దాని తర్వాత ఏదన్నా ఒక మంచి రోజు చూసుకొని ఆ రోజున మీరు ప్రారంభం చేయవచ్చు ఇది ఆ మంచి రోజు ఏ రోజు అయితే మీరు మొరబెట్టదలుచుకున్నారో ఆ రోజు నుంచి వరుసగా పదకొండు రోజుల పాటు ప్రతిరోజు కూడా తులసి కోట్లో ఒక కాయిన్ దాచి పెడుతున్నారండి వరుసగా పదకొండు రోజుల పాటు మొత్తం పరిహారం ఏమో నెలన్నర పాటు చేయాలి దాంట్లో మొదటి పదకొండు రోజులు మాత్రం మీరు ఏం చేయాలంటే తులసి కోట మొదట్లో కాయిన్ని పాతి పెడుతూ రావాలి ఐదు రూపాయలకు ఆయన రెండు రూపాయలకు ఆయన రూపాయికి ఆయన పది రూపాయలకు ఆయన ఏదైనా పర్వాలే కానీ రోజు ఏదో ఒక కాయిన్ ఆ తులసి కోట మొదట్లో పాతి పెట్టండి అది చక్కగా ఆ కుండీలో ఆ కుండీలో పాతి పెట్టేటప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొదటి రోజు మీరు ఎంత విలువ కలిగినటువంటి నాణాన్ని నాటి పెట్టారో అంత విలువ కలిగినటువంటి నాణాన్నే మిగతా అన్ని రోజులు కూడా ఈ పదకొండు రోజుల పాటు కూడా దాంట్లో పాతి పెడుతూ రావాలి అంటే ఉదాహరణకు మొదటి రోజు రూపాయి నాణ్యం పెట్టారనుకోండి పదకొండు రోజులు రూపాయి నాణ్యమే మొదటి రోజు రెండు రూపాయల నాణ్యం పెట్టారనుకోండి పదకొండు రోజులు రెండు రూపాయల నాణ్యమే మొదటి రోజు ఐదు రూపాయల నాణ్యం పెట్టారనుకోండి పదకొండు రోజులు ఐదు రూపాయల నాణ్యమే ఇట్లా ఇలా పదకొండు రోజులు కూడా పాతి పెట్టండి పదకొండు రోజులు కూడా ఇలా అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ఇంకా మీరు ఎక్కడ ఏ నాణ్యాలు కూడా పాతి పెట్టక్కర్లేదు అయితే రోజు మొదటి రోజు నుంచి నెల ఆరు రోజుల వరకు కూడా మీరు చేయవలసిందల్లా ఏమిటనంటే దాంట్లో నీళ్లు పోయండి ఆ నీరు పోస్తూ రండి కేవలం నీళ్లు పోస్తూ రండి ఐదవ రోజు నుంచి మాత్రం నీటితో పాటు కొద్దిగా పచ్చి పాలు కూడా పోస్తూ రావాలి ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి కన్ఫ్యూషన్ ఏం లేదు జాగ్రత్తగా వినండి తులసి కోటలో మొదటి పదకొండు రోజులు ఏ కాయిన్ అయితే పాతి పెట్టామో ఎంత విలువ కలిగిన కాయిన్ పాతి పెట్టామో పదకొండు రోజుల పాటు కూడా అంతే విలువ కలిగినటువంటి కాయిన్ పాతి పెట్టాము రోజు దాంట్లో నీళ్లు పోస్తున్నాం ఐదో రోజు నుంచి మాత్రం నీళ్లతో పాటు కొద్దిగా పచ్చి పాలు కూడా విడిగా పోస్తున్నాం నీళ్లతో కలపకుండా నీళ్లు పోసిన తర్వాత కొద్దిగా పచ్చి పాలు కూడా అందులో పోస్తూ వస్తున్నాం కొద్దిగా ఒక చెంచా పోస్తూ వచ్చాం ఇలా నెలన్నర పాటు చేసి నెలన్నర అయిపోయిన తర్వాత ఈ కాయిన్స్ అందులో పాతి పెట్టినవి అవుతున్నాయి వాటిని బయటికి తేయండి వాటిని పసుపు రంగు సంచిలో వేయండి పసుపు రంగు సంచి కాటన్ సంచి ఏదైనప్పటికీ పర్వాలేదు పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి సంచి లేదా పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి కాటన్ పడుతూ చిన్న సంచి లాగా కుట్టించేసుకొని దాంట్లో ఈ కాయిన్స్ ఏవైతున్నాయి పదకొండు కాయిన్స్ అందులో వేసేయండి అలానే ఐదు గుండ్రటి పచ్చి పోకలని అలానే గోమ
ఆర్థికంగా వచ్చేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైతున్నా ఇవి కూడా పూర్తిగా తొలగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇటువంటి మరిన్ని తేలికైనటువంటి పరిహారాలతో రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్ద